इतनी बार कह चुकी हूँ कि मेरा नाम मत पुकारा कर तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम तो मेरी आत्मा की पुकार है पिया ये शरीर भले ही मिटता है मगर मेरी आत्मा की आवाज वो हमेशा हमेशा तुम्हारे गिर गिरती है बहुत देखे पुकारने वाले जरूर देखे मगर मुझे नहीं देखा और देखना चाहती भी नहीं मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत हो सकता है नफरत तो मेरी सूरत से है मेरे प्यार से तो नहीं प्रिया बस एक बार इतना कह दो संजय मुझे तुमसे प्यार है उसके बदले में मेरी जान ले लो ओहो तो आप मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं आज मां के दिन तो मर के दिखाइए दिखाता हूं मगर एक बात मेरी याद में सिर्फ एक आंसू गिरा देता एक मैं तो हजार गिरा दूंगी जरा मर के तो दिखाइए देखिए जा रहा दिल में एक याद लिए होटों पर एक फरियाद लिए तुमने क्या किया मैं तो मजाक कर रही थी मैं तो हमेशा तुमसे ही प्यार करती थी और करती रहूंगी अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती लो मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती प्रिया हम दोनों स्वर्ग में हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे
अबे जालिम के बच्चे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था हाय हाय क्या सुंदर सपना देख रहा था क्या खूबसूरत लड़की क्या आंखें हंसते हुए कमल एक मुकम्मल हुसन एक रूप का सागर बस आंखों ने आंखों से कुछ कहा ही था अंग से अंग छुए के छुए ही थे के प्यारे हनुमान सिंह तेरा तो बेड़ा भूख हो गया अबे उल्लू की तुम तुम्हारे तो जैसे यारों के लिए चिचा खाले फरवा गए हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमा क्यों हो ओहो आई सी जी हाँ तो हम आपके दुश्मन ठहरे हाँ। तो फिर अपने मित्रों के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए क्या मतलब मतलब ये कि नंबर वन मोटू मल मैकेनिक तुम्हारी जीप का फैमिली डॉक्टर है नंबर टू इस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा लाला बचन था हनुमान सिंह मारे गए मारे गए वो जिस देवियां कल पैसे देने वाली थी उसका क्या हुआ वो आज देंगी लेकिन आज मोटू मल नहीं मानेगा अब तुम भागो बेटा तुम्हारा ससुर आता ही होगा प्यारे हनुमान सिंह तुझे मेरी कितनी फिक्र रहती है मुझे से अनाज को तेरे जैसा दोस्त मिला मेरा तो सब कुछ तू ही है दोस्त अब मेरी मेरी माँ मेरा बाप भाई बहन बीवी बीवी नो 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 बोरी मई नवर नवर तूने आज तक मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने जो कुछ भी मांगा तुमने अपनी खुशी से मुझे दे दिया और मेरे दोस्त मुझे आज भी यकीन है कि मैं जो कुछ भी मांगूंगा तुम इनकार नहीं करोगे हा हा समझ गया नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा एक पैसा नहीं दूंगा मैं गुल ठासन के गुटनू पैसे की कौन बात कर रहा है तो और क्या बात कर रहे हो मैं तो अपने स्लीपिंग सूट की बात कर रहा हूँ जिसे मैं उतारूंगा और तू लॉन्ड्री में दे देगा मैं नहीं दूंगा नहीं देगा नहीं दूंगा नहीं देगा नहीं दूंगा नहीं देगा नहीं दूंगा जाओ मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी अंजा बाबू मामा जी तो नहीं आया मैंने तो जो आप मुझे बोला ना मामा जी का दान पूजा का सामान वो लेके आया मामा जी का बच्चा चला दिया मुझे मैं कोई डरता हूँ मामा जी से जाओ जाके मेरा बिस्तर ठीक करो मामा गया अरे मेरा मामा तो आया ही नहीं हा? अब तेरा मोटा मामा आने वाला है जल्दी से यहाँ से खसको नहीं तो छुपे पड़ेंगे जाता हूँ जाता हूँ फोर्ट पहना जाए मैं आपका नौकर हाई दोस्त है मेरा सूट लॉन्ड्री में देना है जाजा नहीं दूंगा नहीं दूंगा अरे कंचा संजय टूरिस्ट गाइड हाँ। जाएगा कहा पैसे लेकर ही छोड़ेंगे उसने क्या समझ रखा है हमें कहा चले मोटूराम जी राम राम पैसे पैसे ओ पहलवान जी आप भी साथ हैं जय बजरंग बले की पैसे 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 हाँ, आज मौसम बहुत अच्छा है से। लेकिन आज दिन बहुत खराब है अगर आज पैसे न मिले तो ये जीप जाती रहेगी समझे जीप जाती रहेगी हाँ मगर सेठ जीप कैसे जाती रहेगी नोटों की बारिश हो रही कहा अरे पानी की बारिश बाहर होती है नोटों की बारिश अंदर होती है आओ चलो वो सुनको सही से दरअसल इस दफा क्या सीजन लगा है और क्या क्या टूरिस्ट आए हैं हाय 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 नवर सेठ बैठो ना अरे तशरीफ रखो सेठ गौरंग औरंग भैया लॉन्ड्री में सब कपड़े अर्जेंट देना है क्या बॉडी है अरे सेठ असली घी की मिठाई खाओ अपने दोस्त हनुमान की मंगनी हुई है ना बस दोस्तों में मिठाई बांट रहा मिठाई नहीं चाहिए 
पैसे पैसे भी देता हूँ सेठ आता हूँ क्या है अरे भाई अपने सेठ साहब आए हैं देखो इनका पूरा बिल चुकता कर दो तीन सौ पचास रूपए पूरे का पूरा ही दे दो ना यार ये गधा अभी तक गया नहीं इसे स्लीपिंग छूट की पड़ी है अरे बाबा कहा ना जाओ 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 यहाँ से दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा खुदा के वास्ते जाओ यहाँ से सुना ना कहता दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा मालूम पड़ता है ये सीजन तुम दोनों के लिए अच्छा है नेवर बिफोर पापे कमाई हो रही है हाँ। मंगनी भी हो गई है हाँ शहनाइया भी बजेंगी ये सेठ शादी में शहनाइया नहीं बजेंगी तो क्या जनाजे में बजेंगी <laughs> तो बस अब लगे हाथ तुम भी चक्कर चला ही दो अरे तुम तो तो यानी बस आशीर्वाद होने वाली बहुत इंतजार कर रही है अरे सेठ तुम यहाँ वसूली करो मैं जरा अपनी वसूली पे जाता हूँ जरूर करके आ अरे वैसे लड़का अच्छा है मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक मुबारक हो क्या लड्डू है बस बहू भी ऐसे ही मीठी स्वभाव वाली आएगी आ बहू किसी बहू तुम्हारी मंगनी हुई ना मंगनी मेरी किसके साथ वो चक्कर दे गया चक्कर पैसे पैसे किसके पैसे मेरे पैसे पैसे हाँ देता हूँ देता हूँ मैम साहब सवाल हो तो जवाब दूं मेरा सवाल कहाँ है सवाल अरे समझती नहीं प्रिया के लिए पूछ रहा है हाय 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 छा गए भाई अकल हो तो ऐसी हो हाय 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 चप्पल हो तो ऐसी हो आपकी नहीं उनकी खाओगे खिलाओगी क्यों नहीं प्रॉमिस प्रॉमिस <laughs> मैंने कहा था ना सवाल आएगा जवाब मिल जाएगा कैसा सवाल कैसा जवाब मेरा मतलब सवाल आप जवाब में क्या जी नहीं सवाल में जवाब आप अरे जल्दी करो चलो चलो दुश्मन आ गया दुश्मन आ गया अरे दुश्मन हो गया जल्दी करो अरे देखो वो है क्या लेना भाई पकड़ लो देखा नहीं मोटा किस तरह मेरे पीछे भाग रहा था लेकिन क्यों पीछा कर रहा था किस लिए बस यूं ही सुबह ससुराल ससुराल यानी आपके ससुर जी ओ आपकी शादी हो चुकी है जी नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल तो फिर वो आपका ससुराल कैसे हुआ ससुराल हुआ नहीं है साहब हुआ चाहता है अपनी काली कलोटी भैसा लड़की जबरदस्ती मेरी शादी करना चाहता है ओ इसमें क्या हुआ आप साफ इनकार कर दीजिए इनकार हाँ राम 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 कितना बड़ा गुंडा है वो आप नहीं जानती चाकू दिखाकर उसने हाँ करवाई है अगर मैंने इनकार किया तो चाकू चल ही जाएगा 
ये तो सरासर बेइंसाफी है हाँ हाँ बिल्कुल है मजबूरी है क्या करूँ सौ जूते लगाने चाहिए उसे बिल्कुल ठीक कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा लगाए चाहिए सौ जूते लेकिन मेम साहब गरीब आदमी है आजकल गवर्नमेंट ने जूतों का भाव बढ़ा दिया कहाँ से लाऊंगा <laughs> सोचता हूँ बकरे की माँ कब तक खैर में आएगी अपने आप को उसके हवाले कर ही दूँ अच्छा सुनिए देखिए आप हिम्मत मत हार आखिर हम लोग जो है आपके साथ आप और मेरे साथ तो भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है आजकल की मतलब भी दुनिया में आप मेरा साथ देंगी शुक्रिया शुक्रिया चलिए चलिए एक बात सुनिए एक बात सुनिए मेरी जीप का रिवर्स गेयर नहीं लगता हाँ। आप सब मिलकर पीछे धक्का लगा देंगी हाय 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 प्यारे हनुमान सिंह आज मजा आ गया अरे अब तो ऐसा लगता है कि दिल न मेरा है न तेरा है उसका है उसका है उसका है अबे चक्रम तुझे सांप सुन गया क्या मेरी तरफ तो देख ओ तो सरकार को दस रुपए का गुस्सा है चले तेरे मेरे में को पहली दफा हुआ है अब गुस्सा छोड़ दे यार और ये बता उस मोटू को क्या चक्कर दिया तुमने जो फट के मेरे पीछे पहुंच गया मगर जान मेरी उसके चक्कर से अपना चक्कर चल गया बस पूछ मत कभी वो मेरी गोद में कभी मैं उसकी गोद में कभी वो मेरी गोद में कभी मैं उसकी गोद में नेवर बिफोर पापे एंड नेवर बिफोर लाइक दिस पापे ये क्या हुआ किसने की तुम्हारी हालत मोटे ने मोटे ने तू घबरा मत मैं इसका बदला लूंगा अरे बदला लेगा पैसे लाया नहीं यार ये? नहीं क्यों क्या बताऊं दोस्त आज इश्क ने फिर जबान बंद कर दी अरे आज इस दुकान बंद कर दी है कल दुकान बंद हो जाएगी जब मोटा आके जीप ले जाएगा जीप ले जाएगा हनुमान ये नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा अरे कैसे नहीं होगा मैं जीप गोल कर दूंगा तो कैसे गोल करोगे हाँ। अरे 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 मुझे अकेला छोड़ के बच जाओ तो मोटा मारेगा तो मुझे भी गोल करो तो। मैं रात भर आपके बारे में सोचती रही अच्छा मैं भी मोटा? जी हाँ मेरे घर पहुंचने से पहले वो मेरे दोस्त हनुमान को मार के जा रहे थे आपने कुछ भी नहीं कहा कहा मैं उनके पीछे भागा फिर वो आगे आगे मैं पीछे पीछे वो आगे आगे मैं पीछे पीछे फिर फिर मैं पलटा मैं आगे आगे वो पीछे पीछे मतलब ये कि दस गुंडे साथ लाए थे और आप डर के भाग गए अरे मेम साहब अगर डर के भागता नहीं तो आज आपके दर्शन कैसे होते बस आज मिल जाए मुझे साले को चुक रहा भगवान करे मिल जाए
अरे वो आ गया कम ऑन कम ऑन लेट्स गो चलो कम ऑन गर्ल तो फिर खा लो पी लो जवानी के लो मैंने कहा जी आप भी कुछ खा लो जी बिल्कुल नहीं तुमने झूठ क्यों बोला आपके लिए जी हमारे लिए सबके लिए नहीं जी आपके लिए जी मेरे लिए जी आपसे मुलाकात हुई कुछ अजीब सी बात हुई फिर जीप अपनी खराब हुई तभी यह साफ हुई मोटे से मिन्नत की थोड़ी सी हिम्मत की जीप उसने तैयार की पैसे की तकरार की आ, और हमने यार मार की सब आपकी खातिर जी बकवास ओए हुए अजी सुनिए तो कहा चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ बोले से तुम कर मान भी जाओ मान भी जाओ मान भी जाओ कहा चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ बोले से तुम कर मान भी जाओ मान भी जाओ मान भी जाओ हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको बड़े मजूम पातिल हो सजा देते हो तुम मुझको बड़े मासूम पातिल हो सजा देते हो तुम मुझको कहा चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ बोल सितम कर मान भी जाओ मान भी जाओ मान भी जाओ खिलौना जान कर हम तुम मेरे दिल को न तोड़ो तुम खिलौना जान कर हम तुम मेरे दिल को न तोड़ो तुम मैं राही हूँ मोहब्बत का अकेला अब न छोड़ो तुम मैं राही हूँ मोहब्बत का अकेला अब न छोड़ो तुम कहाँ चल दिए इधर तो मेरे दिल को न ठुकराओ बोल से तम कर मान भी जाओ मान भी जाओ मान भी जाओ मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है तुम्हारा प्यार ही अब मेरे जीने का सहारा है तुम्हारा प्यार ही अब मेरे जीने का सहारा चल दिए शरारती कहीं तो लेकिन सब सुन चुका तीन सौ रुपए एडवांस चाहिए उस लोग और संजय का उधार चुकाने के लिए मैं एक पाई नहीं दूंगा क्या बिक्री किया सुबह और तो बोलता क्यों नहीं क्या बिक्री किया बच्चे का कमोड़ बेचा है अभी पिछले महीने बच्चे का कमोड़ बेचा अरे आज कुछ बेच आज 
कमोर से बड़ी चीज अगर मैंने फिर तुझे स्लो पर संजय के साथ देखा तो टांगे तोड़ दूंगा दोनों की जरा टांगे तोड़ दूंगा बाबू कहा कस्टमर कहा है अलमारी चाहिए अच्छी सी सच आ, आप खरीदेंगी नहीं तो क्या दाम पूछने आई हूँ एक बार नहीं हजार बार पूछिए दुकान आपकी है कोई चीज पसंद आए तो शौक से खरीदिए ना पसंद आए तो तशरीफ आवरी का शुक्रिया इधर आइए ये अलमारी खास कश्मीरी देवदार की बनी हुई है मुलाजा फरमाई मगर आपके मतलब की नहीं ये पाकिस्तान की लकड़ी अमेरिका की फिटिंग बाहर से शोदार अंदर से बिल्कुल बेकार और ये हाय 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 नेवर बिफोर मैडम आपकी आंख जोहरी की है टेस्ट राजे रानियों का है जरा करीब से देखिए बनाने वाले का कमाल अलमारी बेमिसाल राजा साहब ने से देखते ही कहा था ये अलमारी नहीं लकड़ी का ताजमहल है राजा साहब जी हाँ वो राजा साहब आप वो 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 टांगनगर टांगनगर तो ये बिकने के लिए नहीं जी नहीं आई एम वेरी सॉरी टूट गई मगर आप घबराइए नहीं मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा मेरी नौकरी भले ही चली जाए मगर ये अलमारी आप ही के घर जाएगी थैंक यू पर कीमत अजी कीमत वो राजा साहब ने एक हजार रूपए मुकर की थी ओह टू मच मगर आप घबराइए नहीं हजार रूपए राजा साहब के लिए आपके लिए ट्वेंटी परसेंट रिबेट टेन परसेंट माई पर्सनल कमीशन कट सिर्फ सात सौ रूपए कौड़ियों के दाम कौड़ियों के दाम ठीक है मैंने खरीद ली थैंक यू वेरी मच बच गई टांगा मैडम को सेठ जी के पास ले जाओ एक्सक्यूज मी मैडम पेमेंट उधर डिलीवरी इधर थैंक यू विल यू कैन ली इधर एडवांस एडवांस नहीं जी मैं सारे पैसे दे रही हूँ थैंक यू मैडम आप ऐसे सेल्समैन कहाँ से लाते हैं क्यों क्या हुआ अलमारी अलमारी बहुत ही सुंदर है जी मामा जी कहा भिजवानी होगी पहले आपको कभी नहीं देखा मैं नहीं हूँ किसी भी नहीं हूँ भाग्य हमारे सात सौ रूपए क्या मैं देख सकता हूँ आपने कौन सी अलमारी खरीदी है आपके सेल्समैन का कोई कसूर नहीं मैंने ही जिद की वाह क्या पसंद है एक गोपाल ये अलमारी का सोचो फायदा था लीजिए मैडम अलमारी आपकी थैंक यू क्या बात हनुमान आप बेटे मेरे साथ हनुमान बेटे तेरी शक्ल मेरी बहन से कितनी मिलती <laughs> आज पता चला कि तेरी लोगों में खानदानी खून दौड़ रहा है <laughs> बेटा ये ना समझना के मामा पत्थर दिल है ये ले देख ये चेक बैंक में डाल दिया थैंक यू बाबा जी बच गई टांगे मिल गए तीन सौ रुपए संजय 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 नो मर गए अरे अलमारी वापस लाओ अरे अलमारी लाओ प्रिया तुम्हारे लिए अलमारी ले आए हैप्पी ओ मैडम थैंक यू सो मच योर वेरी स्वीट में खाना खाने का प्रोग्राम है ना बिल्कुल मैं दस मिनट में तैयार होकर आती हूँ दो मिनट Oh, 
की बात है ऊपर वाला जानता है मैं बेकसूर बड़े भोले बनते हो मुझे बदनाम करके बहुत खुशी होती है ना जी नहीं यकीन मानिए सब अचानक हो गया है कहा है वो औरत कहा है कहा है वो बुढ़िया कहा है वो धोखे बात औरत कहा है कहा क्या शोर मचा रहा है ओ सो तू यहाँ छिपी है ये देख ये देख क्या है नकली चक तेरे पापों का घड़ा भर गया है नादान बुढ़िया गलत ये चेक असली है बहाने ना बना मैं अभी अभी बैंक से होकर आ रहा हूँ अच्छा हुआ कि सरकार ने औरतों के लिए भी जेल बनवाई है नहीं तो आज तू सूखी निकल जाती सूखी निकल जाती चलो अलमारी ले आए चलो चलो कहाँ जा रहे हो तुम गेट आउट रास्ता किधर इधर गेट आउट चलो � तो ओ, 
शायद मैडम की ऑफिस में आ जाएगी ये आप चक्कर ले आइए ना नहीं आप चक्कर ले आप लाइए आप मुझे ना क्या प्लीज आप बाहर रहिए अलमारी मैं खोलता हूँ वोट मैं बाहर रहू हूँ अलमारी मेरी है मुझे चाबी दो भगवान आज बचा ले उसे वही जो अंदर है आपको कैसे मालूम देखिए आप मेरी बहन के बराबर हैं मुझे अलमारी खोलने दीजिए क्यों नहीं तो वो गरीब मर जाएगा
जब वो मिले मुझे पहली बार उनसे हो गई आखिर प्यार जब वो मिले मुझे पहली बार उनसे हो गई आखिर प्यार पास न बैठे बल भर वो फिर भी हो गया उनसे प्यार फिर भी हो गया उनसे प्यार इतनी थी बस खबर इतनी थी बस खबर इतनी थी दरवाजा बंद कर दिया आपकी नौकरानी ने झूठे कहेंगे गेट आउट आउट दरवाजे तक पहुंचा दीजिए चलिए आज तो अपने भी होश होता है गुड नाइट गुड नाइट ये सब झूठ है गलत है मैंने ऐसे कभी नहीं किया सब लोग जानते मैं ऐसा कर नहीं सकता ये सब तुम्हारी शरात है दलील कमी है स्वर्गवासी लाला जी के नाम पर तुम दोनों भाई कलंक हो कलंक शंकर लाल जी आप बुजुर्ग हैं मैं आपकी इज्जत करता हूं लेकिन ये सब आप ही के करतूत है झूठ सरासर झूठ मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है झूठा केस बनाया जा रहा है इंस्पेक्टर फैसला अदालत करेगी मिस्टर शंकर लाल चलिए गंगोली बाबू चलिए तुम्हारा मेरे लिए मुझे आज ही कलकत्ता जाना होगा डैडी ने फौरन बुलाया है 
मैं जानती हूँ तुम्हारे डैडी तकलीफ में है लेकिन आज पहुँचना मुश्किल है बाग डोगरा ऐसी ट्रेन पकड़ ली तो ट्रेन दो घंटे में उड़ जाएगा और यहाँ से बाग डोगरा एयरपोर्ट कम से कम ढाई घंटे का रास्ता है कोई बस कोई टैक्सी मैंने कहा ना वक्त बहुत कम है लेकिन प्रिय वक्त बहुत कम है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ ओ संजय प्लीज कुछ भी करो मुझे आज ही कलकत्ता पहुँचना होगा पिताजी न जाने किस मुसीबत में फंस गए काश आज मेरे पास मेरी जीप अरे ठहरो आइडिया जीप कैसे नहीं है जीप तो है कौन सी जीप मेरे मामा की जीप मगर यार तेरा मामा जीप देगा अरे कैसे नहीं देगा तुम जाके कपड़े चेंज करो मैं जीप लेके आता हूँ मैं अपनी बहन के लिए सब कुछ कर सकता हूँ Your attention, please, Miss Priya, Mr. Taylor, and Mr. Gupta, passengers traveling to Calcutta by flight 202. Kindly call at the inquiry counter. Thank you. attention please this is the last and final call for miss priya passenger to calcutta by flight 202 all passengers are requested to proceed to the aircraft thank you अगर तुम ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं पहुँच सकती थी अब तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बिना हर बात अधूरी है और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अरे मिस प्रिया काश तुम भी मेरे साथ कलकत्ता चल सकती मेरी जान जो तुम्हारे साथ जा रही है यहाँ तो सिर्फ जिसमें रह जाएगा अच्छा मैं जाते ही खत लिखूंगी खत मिलते ही चले आना हाँ मैं जरूर आऊंगा बाय बाय अपना ख्याल रखना अच्छा जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया
जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ बेखुदी का ये आलम न पूछो मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया तो झुक गया आसमा भी इश्क मेरा रंग लाया ओ प्रिया को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है इश्क रोशन है रोशन रहेगा रोशनी इसकी जाती नहीं है रोशनी इसकी जाती नहीं है कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया लो झुक गया आसमा भी इश्क मेरा रंग लाया तो प्रिया काली कमली वाले बाबा अगर आप ना होते तो मेरी हड्डी पसरी है आ, काफी उन चाय पे आ गिरा कौन सी जगह है भला इसे आकाश गंगा कहते हैं आकाश गंगा ओ मगर महाराज यहाँ से दार्जिलिंग जाने के लिए कोई टैक्सी वैक्सी मिलेगी ना छोड़ दो संसार के मोह को मनुष्य सत्य बचन महाराज सारे मोह छोड़ दूंगा मगर एक नहीं मेरी प्रिया तू कौन है मेरा मतलब है आपका शुभ नाम क्या है हमारा नाम नहीं संख्या है सात सौ दो सात सौ दो <laughs> आप हिंदुस्तानी जेम्स बॉन्ड है क्या हमारा नाम रामनाथ कपूर उतर जाओ हमारा नाम तारा चंद्र जाओ वो महाराज ये लाइन राशन की है या घास लेट की नहीं यहाँ अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है न्याय होता है ओ, तो यूं कहो ना कि मुझे कचहरी ले आए हो अरे मिया कसूर ट्रक ड्राइवर का और मैं अंदर उससे माल खा गए हो क्या देखो भाई अगर कचहरी जाना है ना तो दार्जिलिंग चलो वहाँ अपनी जान पहचान है जल्दी फैसला हो जाए वहाँ मरने से पहले न्याय होता है यहाँ मरने के बाद वेरी गुड तो फिर वापिस चलो यहाँ पर क्या काम इसलिए कि तुम मर चुके हो देखो हवलदार मुझे ये गाली क्लोज पसंद नहीं है मनोज तुम सचमुच मर चुके हो अरे मैं तेरा बाप मुझे जवानी में क्यों मारता है है तेरा इंस्पेक्टर हमें क्रोध ना दिलाओ आगे बोले तो मुझे उखाड़ लूंगा शांत मनुष्य शांत देखिए पूजा वर प्रधान संचालक ये अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं करता तुम मर चुके हो मनुष्य अरे वाह साहब आप भी इसके साथ मिल गए तुम्हें विश्वास नहीं आता नहीं मान्य वर चित्रकूप 
इनकी शंका दूर की ये अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं करते आश्चर्य प्रत्युग से लेकर आज तक किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं किया तुम्हारा शरीर मृत्यु लोग और आत्मा यम लोग तो इसका मतलब है कि अपनी घंटी बच चुकी मैं मर चुका हूं फिर तो बिल्कुल मारा गया मेरा क्या होगा मेरी प्रिया का क्या होगा भूत की संख्या 702 इंडियन जेम्स बॉन्ड तुम्हारा नाम संजय कुमार रिफ्यूजी संजय कुमार रिफ्यूजी पिता का नाम लाला बैजनाथ ट्रांसपोर्ट वाले भाटी गेट लाहौर बैजनाथ तरुण कुमार पिता ये सब क्या हो रहा है महाराज तो तुम कब से मनुष्य विभाग में हो ये मेरा पहला मनुष्य है पूजा वर्ग पहले मैं पशु विभाग में था कुत्ते बिल्लियां लाया करता था तो तुम इस मनुष्य के प्राण फूल से लाए हो अभी इसकी मृत्यु नहीं है अरे स्वामी जी मैं मरा नहीं नहीं मनुष्य हाय हाय स्वामी जी छा नेवर भी फोर पॉपे परंतु मनुष्य तुम्हारा शरीर धरती पर है उसमें फिर से तुम्हारे प्राण डालने होंगे तो जल्दी कीजिए महाराज वरना अपने शरीर को तो कौए खा जाएंगे वो भी दार्जिलिंग के मोटे मोटे घबराओ नहीं मनुष्य हम स्वयं चलकर ये काम अपने हाथों से करेंगे उज्जवर <laughs> इसे दंड दिया जाए आओ मनुष्य ये तूने क्या किया हनुमान बेटा हनुमान बेटा बस कर बस कर हमें आप किया था नरुला मामा जी आपको रोने की क्या जरूरत है आपकी जीप के पैसे तो बीमा कंपनी वाले दे ही देंगे वचन सिंह तीन सौ गया अरे मोटे कुछ तो शंकर संजय <laughs> एक बार तू झूठ मूठ मरा था आज सचमुच <laughs> मेरी बहन प्रिया बिन प्याहे विधवा हो गई <laughs> तो तो सारा साला रो रहा हनुमान देखा मामा जी आप साला रो रहा है जब मैं जिंदा था तो एक पैसा मुझे नहीं देता था हाँ बोल जल्दी क्यों चला गया अरे मैं कहा चला गया तेरे सामने तो खड़ा हूँ आ गले लग जाए क्या किया अरे सुनता क्यों नहीं हनुमान ओ हनुमान स्वामी जी स्वामी जी नेवर बिफोर भाई ना मुझे देख सकते हैं ना मुझे सुन सकते हैं हाँ मनुष्य अब तुम केवल आत्मा हो ये ना तुम्हें देख सकते हैं ना सुन सकते तो महाराज भड़कन के मुझे मेरे शरीर में डालिए ताकि मैं अपने यार के आंसू तो पहुंच सकूं। समस्या बहुत गंभीर है मनुष्य इन लोगों ने तुम्हारा शरीर जला दिया अब क्या होगा महाराज अब तो सब ऋषियों में विराजमान महाबली न्याय ये समस्या निवारण कर सकते तो प्रभु जल्दी कीजिए वरना उनका ऑफिस बंद हो गया तो मैं मारा जाऊंगा कल फिर संडे भी है चलिए चलो चलिए महाबली न्याय आप ही कोई उपाय बताइए प्रधान संचालक उपाय तो एक ही है कि इस आत्मा को किसी दूसरे शरीर में डाल दिया जाए सत्य है सत्य है क्या कहा नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा हर किस नहीं हो सकता ओ महापुरुषो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो मुझे किसी दूसरे का शरीर नहीं चाहिए मुझे शरीर चाहिए तो अपना परंतु मनुष्य तुम्हारा शरीर तो नष्ट हो चुका है तो मैं क्या करूं कसूर आपका है 
गलती आप लोगों के डिपार्टमेंट शांत मनुष्य शांत धीरज से काम लो अरे छोड़िए स्वामी जी आप तो कमाल बात करते हैं अगर इन लोगों ने मुझे किसी दूसरे के शरीर में डाल दिया तो मेरी प्रिया मुझे कैसे पहचाने तब पहचाने तुम्हारे स्वरूप ने ही तो यमदूत से यह भूल करवाई है क्या मतलब मृत्यु लोक के एक मनुष्य का रूप बिल्कुल तुम्हारे जैसा है उसी कारण धोखे से यमदूत तुम्हें यहां ले आ तो स्वामी जी इसका मतलब यह हुआ कि आप मुझे शरीर में डाल देंगे हाँ तो फिर मैं मैं कैसे रहूंगा मैं तो वो हो जाऊंगा मनुष्य तुम तुम ही रहोगे सत्य तो आत्मा है वही मन है वही बुद्धि वही कर्म शरीर तो केवल मिट्टी है वो तो ठीक है मगर स्वामी जी प्रिया या हनुमान अगर मुझे देखेंगे तो संजय ही समझेंगे ना अवश्य तुम्हें जानने वाले तुम्हें संजय ही समझेंगे परंतु उस शरीर के कर्म तुम्हें भोग नहीं होंगे तो एक बात और सुन लीजिए स्वामी जी अगर वो शरीर मुझे अच्छा लगा तभी उसके अंदर जाऊंगा अवश्य प्रॉमिस प्रॉमिस ना बेटे ना तू वहां मत जाना वो लोग नीच है कमी नहीं उन्होंने दादी माँ जैसी देवी को खसी दिया तो उसका भाई प्रेम दोनों इतने जलील है कि मैंने बचपन से उनका साया तुम पर नहीं पड़ेगा और आज तुम उनसे दया के बीच मांग भी जाओगी ठीक नहीं इंसाफ मांगूंगी अब फिर आ गई साहब आपसे मिलना नहीं चाहते आप अंदर नहीं जा सकते आज मिलकर ही जाऊंगी समझ कर रखा है साहब ने देखिए अगर आपने जबरदस्ती की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा आहिस्ता बोलिए ये शरीफ आदमी का घर है लानत है उसकी शराफत पर जो दूसरों को इंसान ना समझे मतलब ही धोखे बाद अगर मेरा बस चले तो उसे जान से मार डालू ये लड़की भी टीके को जान से मार देना चाहती है क्यों ना इसी से फायदा उठाया जाए मेरे ख्याल से आपके पिताजी बिल्कुल बेकसूर है हाँ मैंने दफ्तर से अकाउंट की डिटेल्स का पता कर लिया है और भैया को भी मना लिया है आपसे मुलाकात करने के मैं अभी चलती हूँ अभी नहीं तो फिर आज शाम को अच्छा ठीक सात बजे भैया ने वक्त दिया है मैंने मैं जरूर आऊंगी बोलिएगा नहीं नहीं अच्छा मैं चलता हूँ बाय बाय थैंक यू अरे वाह स्वामी जी उड़ान का मजा आ गया ये कौन सा शहर है वहाँ ये कलकत्ता है ओ कलकत्ता ये हरा ब्रिज है ना हाँ और वो चौरंगी साहब क्या कर रहे हैं ये कुछ पढ़ रहे हैं सरकार अच्छा देखो ग्रैंड होटल में हमारे स्वीट में हमारा सामान पड़ा है कुछ ले आओ जी बहुत अच्छा जय धरती मैया जय धरती मैया ये मकान तो बहुत ही अच्छा है महाराज किसका है जान जाओ <laughs> महाराज वो आदमी क्या कर रहा है गोली मारने की तैयारी कर रहा है किसे अपने भाई को तुम्हारा तो चाहिए जल्दी पुलिस स्टेशन इतला कर दे ये तो जुर्म है फिर भूल गए तुम्हें कोई देख नहीं सकता कोई सुन नहीं सकता महाराज कुछ तो करना चाहिए शांत मनुष्य हेलो मिस प्रिया हेलो प्रेम साहब मुझे देर तो नहीं हुई नॉट एट ऑल आप बिल्कुल सही वक्त पे आई आइए भैया लाइब्रेरी में आपका इंतजार कर रहे हैं चलिए 
ए प्रिया रुको स्वामी जी वो तो अंदर जा रही है जो प्रभु की इच्छा मिस्टर टीके टीके साहब को मैं नहीं तुम बचा सकते हो मैं हाँ कैसे महाराज तो शरीर में प्रवेश करके मंजूर है महाराज चलिए जल्दी प्रवेश कराइए अगर मैंने अपनी टीके को गोली मारी होती तो कभी ना भागती बल्कि खुश होती कि मेरे हाथ एक पापे प्रिया से हेलो हेलो प्लीज सुना महाराज प्रिया इस आदमी से नफरत करती है वो मुझसे भी नफरत करेगी अगर तुम प्रिया को जीवन दान देना चाहते हो तो तुम्हें इस शरीर में प्रवेश करना ही होगा हे प्रभु मैं कहां फंस गया कोली बाहर जाओ प्रवेश करो जो आ गया महाराज महाराज नेवर बिफोर आइए इंस्पेक्टर साहब यही है वो मुर्सल इंस्पेक्टर साहब जिसने पीके साहब को गोली मारी गिरफ्तार कर रहे हैं लाश कहा लाइफ ले लीजिए लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैं बिल्कुल बेकसूर ये जबरदस्त अभी पता चल जाएगा लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए आइए इंस्पेक्टर साहब गुड इवनिंग मिस्टर ठीक है गुड इवनिंग आपके भाई प्रेम ने फोन किया है कि आपका खून हो चुका है जी खून जी <laughs> दरअसल इंस्पेक्टर साहब मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था और मेरा ख्याल है मिस्टर प्रेम को दिन में भी खाब देखने की आदत हो जी आप जरा उन्हें अंदर भेज दीजिए आई जस्ट कार थैंक यू हाउ सिलिया फिर सीरियल फ्रेंड यस मिस्टर प्रेम रिसीव लाइए गेट इन प्लीज कांस्टेबल इन्हें जाने दो I'm so sorry, Mr. Prem. Mr. Prem की बेवकूफी वजह से आपको तकलीफ हुई मिस्टर टीके जिंदा है क्या वे नहीं सॉरी अबाउट इट लानत है ऐसे आदमी पर जो दूसरों की इज्जत को इज्जत ना समझे इससे तो मर जाता तो अच्छा होता मिस्टर प्रेम इधर आइए मुझे माफ कर दीजिए भैया मैं सच कहता हूं भैया वो लड़की बड़ी शैतान है उसने आपको जान से मार देने की धमकी दी थी और उसी ने मुझे बताया कि आप आपको क्या हो गया है भैया आप भी किसी कहने पर मैंने उसके बाप को जल बुझवाया था इसलिए वो लड़की आपको मार देना चाहती थी जाओ प्रिया के बाप को फौरन जेल से रिहा कराओ उनसे माफी मांगो कट आउट क्या बाश मंगी ये अच्छी आत्मा की पहली झलक है मगर महाराज आपके यम लोग ने तो मुझे प्रिया से और भी दूर कर दिया अब ये फासला कैसे कम होगा वो तुम्हारी आत्मा से नहीं इस शरीर से नफरत करती है इस शरीर के कर्म तो तुम्हें भोग नहीं होंगे मगर तुम्हारी आत्मा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा अब हम चलते हैं फिर मिलेंगे कहा चल दिए महाराज 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 ड्रिंक सर 
Drink. Yes, sir. नहीं, नहीं. ले जाओ. सरकार, आप थक गए होंगे. अपने कमरे में आराम कीजिए. तुम आगे चलो. Yes, sir. अरे हनुमान छोड़ ना यार सब क्या है शैंपेन सर शैंपेन शैंपेन यस सर नो विस्की मुझे कुछ नहीं चाहिए गुड मॉर्निंग सर टुडे सैटरडे सितंबर 18 मिस अरुणा और रीना घोष का टेलीफोन आया था कि वो शाम को पार्टी में आ रही और मिस्टर जॉन टेलर आपसे मिलने के लिए 3 बजे ऑफिस में आएंगे सर आज रात की पार्टी में कुछ नए नाम भी होंगे ये बात पसंद कीजिए सर कुछ तैयार है सर मैं कौन हूं मैं कौन सर आप हमारे मालिक हैं सर मालिक जी सर मैं मालिक हाँ मालिक हम सब क्या अंदाता मालिक <laughs> मालिक तो तुम लोग सब मेरा हुक्म मानोगे इस तरह को मालिक तो सब लोग कैट आउट जाते क्यों नहीं गेट आउट हमारे लिए एक कप चाय चाय गरम चाय यस मालिक चाय यस चाय मालिक यस मालिक नमस्ते 
चलिए भैया चलिए तुम आगे चलो का केस खत्म हो गया है ना इसलिए भैया ने उस बुड्ढे को जेल से रहा करवा दिया है लेकिन वो लोग बहुत ही आसान फरामोश है मिस्टर ठीक है ये शंकर लाल की लड़की आपके बहुत ही खिलाफ बात बात पर आपको कोसती है आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया कॉम्पनसेशन दिया इज्जत दी मेरी राय यह है कि आप इस मामले पर एक बार फिर से गौर कर ले तो अच्छा ओके ठीक है साहब अब हम इजाजत दीजिए गुड डे सर गुड डे सर बाय बेटा ये क्या मजाक? अब तक तुम्हें मजाक ही लगता है जी भर गया है मुझसे कौन हो तुम ओ, अब ये भी पता ना पड़ेगा जाओ अपना काम करो अब यही तो मेरा काम है दो ही दिन में जी भर गया इस माहौल से तो चलो कहीं बाहर चले वहां क्या पिछले महीने हम दोनों एक हो गए थे स्विट्जरलैंड आजकल तो वहां का मौसम भी बिल्कुल क्या कारण है रोने का आज फिर कुछ हुआ बुजुर्गों ने ठीक कहा है घोड़े की पिछाड़ी और मल की अगाड़ी से दूर रहना चाहिए या फिर बीके अंदर कोई और तो नहीं आज नहीं मिले तो ठीक है क्यों उनका मूड बहुत खराब है मूड बहुत खराब है <laughs> मेरे मिलने की बात ना होगा क्योंकि आज वो चीज लाया हूँ जो बोलती है पैसा 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 ही चीज है पैसा ही पैसा है 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 रीटा ठीक कहती थी कौन तुम रिलैक्स 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 अगर मूड खराब है, तो मूड खराब खराब तो करने वाली लड़की को चलता कर लो ना आपको लड़कियों की कमी क्या है एक ढूंढो तो हजार मिलती है क्या चाहिए आपको अपनी अकल की रात जो रुपए आओ गलती है क्यों कल की रेस खूब बनाई थी ना जाकी भी अपनी तरफ ट्रेनर भी अपनी तरफ और माल भी अपनी तरफ पैसा लाया हूं सरकार पैसा लाया हूं तो अरबी गोइंग अगली का प्रोग्राम भी हम बना लेंगे दो घोड़े हैं इतनी फर्स्ट क्लास डबल कर सकते हैं ब्लैक ब्यूटी टू व्हाइट रोज मॉडर्न सर्टिस बुखियों को साफ कर देंगे क्यों बस आइंदा ये जलाद का पैसा लेके यहां नहीं आता क्या बात है मैं डॉक्टर माथुर बोल रहा हूँ उनको फोन पर बुलाइए दादी माँ की तबीयत बहुत सीरियस है जी फोन हो डॉक्टर सरकार सरकार डॉक्टर साहब का टेलीफोन सरकार दादी माँ बहुत बीमार है
जी सरकार बहुत दिनों से बीमार है आज तबीयत ज्यादा खराब हो गई लगती है पिछली बातें भूल जाइए सरकार आज तो आपको चलना ही ठीक है मैं डॉक्टर माथुर बोल रहा हूँ दादी माँ को परसों से तीन दौरे पड़ चुके हैं उनकी हालत बहुत खराब है तुम्हारा आना बहुत जरूरी है क्या मैं भी आता हूँ गाड़ी बिल्कुल तैयार मैं आपका कोट लाता हूँ ये दादी माँ कौन है जी सरकार साहब कहा गए दादी माँ को देखने गए हैं छोटे सरकार उनकी तबीयत बहुत खराब है दादी माँ जी आज दस साल के बाद दादी माँ की तबीयत का ख्याल आया है रामदास जी सरकार दादी माँ दूसरे घर में क्यों रहती है आपसे क्या छुपा है सरकार सरकार हुँ? एक बात कहो आप तो जानते हैं दादी माँ का स्वभाव ज्वालामुखी की तरह लेकिन उसकी तह में ममता का मृत और ऐसे बुजुर्ग बड़े नसीब से मिला करते हैं सरकार जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएंगे भूल जाऊ रामदास कुछ याद हो तो भूलू ना तुम नहीं समझोगे दवा पी लीजिए दादी माँ आग लगे तेरी दवाइयों को इनसे तो अच्छा भला आदमी बीमार हो गया दादी दादी माँ रामदास अब तू आधी रात यहाँ क्या करने आया अरे मैं अच्छी भली हूँ जा घर जा बाल बच्चे रहा देखते होंगे दादी माँ जरा देखो तो कौन आया है कौन आया कौन आ, आ गया आ गया क्यों आया यहाँ तूने तो मेरे मर जाने तक मेरी सूरत में देखने की कसम खाई थी ना क्या अभी देर है मेरे मरने में तू चुप रहे जा, जाता क्यों नहीं अब पुरानी बातें भूल जाइए दादी माँ रामदास इसने बेइज्जत करके मुझे घर से निकाल दिया था पूरी संगत नहीं छोड़ सका दादी को छोड़ दिया अब वो दिन गए जब इसे देखते ही गले लगा दिया करती थी ये ठीक है तो मैं भी कम नहीं अब बस पी लीजिए दादी माँ दवा पी लीजिए हटा परे कम से कम दवाई तो पी लीजिए दादी क्या दे रहा नहीं पीऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं दादी माँ आपको मेरी कसम दवाई पी लीजिए को दवाइयों की नहीं औलाद के प्यार की जरूरत नहीं है तू आ गया अब मैं अच्छी होगी बिल्कुल अच्छी होगी बिल्कुल अच्छी होगी कितना बदल गया है विश्वास नहीं होता कि ये मेरा बदल है भगवान के लिए मैं क्या समझूंगी अच्छा अच्छा आप खुद खत लिखेंगे सरकार कहिए तो सेक्रेटरी को बुलवा दू कोई जरूरत नहीं तुम जाओ मैं 
मेरे प्यारे दोस्त हनुमान मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ मगर उसके लिए तो मैं मर चुका हूँ श्रीमान हनुमान सिंह जी हमें आपके दोस्त संजय की मौत का नहायत ही अफसोस है चूंकि उसकी मौत के बाद आप ही उनके वारिस हैं इसलिए दस हजार बीमे की रकम आपके नाम छोड़ गए हैं आपसे दरखास्त है कि आप फौरन कलकत्ता आ जाएं हवाई जहाज का टिकट साथ भेजा जा रहा है हमारा आदमी आपको कलकत्ता लेने आएगा आपका शुभ चिंता बीमा एजेंट हाँ संजय मेरे जिगरी ये तूने क्या किया तू सच ही कहता था इस दुनिया में मेरे सिवा तेरा और कोई नहीं न माँ न बाप न भाई न बहन बस साथी हो तो ऐसा हो हाय संजय जब तू ही ना रहा तो मैं दस हजार को क्या करूंगा हे भगवान तू ये पैसे मुझसे ले ले और मेरा संजय मुझे दे दे भंजा बाबू दिल तगड़ा कर लीजिए ये पैसा तो आपको लेना ही पड़ेगा रामदास जाओ तुम रिसीव करो मैं आ जाओ ना ए, नमस्ते जी आप ही हैं हनुमान सिंह जी जी आप कौन साहब हैं? जी मैं हूं रामदास आप हो आप ही इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं <laughs> पिता समान मैं ही वो बदनसीब हूं जिसके लिए उसने सब कुछ किया <laughs> क्या हुआ हनुमान सिंह जी माफ करना सुबह से नाक बह रही है चलिए टीके साहब आपका इंतजार कर रहे हैं टीके कौन से टीके माता के या कौन रखे जी आपके बचपन के बचपन के वो तो मैंने लगवाए थे टीकमगढ़ में जी बड़े साहब आपको लेने आए हैं ओ बड़े साहब भी आए हैं चलिए आप जरा मेरा लोटा उठाइए आप चलिए मैं लेकर आता हूं हनुमान हाय हनुमान प्यारे हनुमान ए हनुमान हनुमान क्या हुआ हनुमान 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 रामदास रामदास हनुमान हनुमान ए हनुमान 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 आपके कौन हनुमान हनुमान संजय मेरी बात सुन और जब मैं वापस आया तो मैं जिसम जला दिया था ओ संजय हनुमान मेरी पूरी बात तो सुनी हनुमान हनुमान और फिर और फिर स्वामी जी ने स्वामी जी ने मेरी शक्ल वाले टीके के जिसम में मेरे प्राण डाल दिए हनुमान मैं वही संजय हूँ तेरा यार संजय मेरी आत्मा वही है सिर्फ जिसम बदल गया है समझा समझा समझ गया समझ गया लेकिन तू संजय नहीं है तू कोई और है तो फिर कौन तू संजय का भूत हो हनुमान 
जाता है भूत हनुमान मैं भूत नहीं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ संजय संजय भूत जी मुझे मत खाना बात यह है मैं महीने से नहीं नहाया तुझे बू आएगी तू क्या देख तू क्या भूत के भूत मैं भूत नहीं हूँ अब हो लातों के भूत बातों से नहीं मानते तेरी टूट गई टांगे टूट गई टांगे टूट गई टांगे भूत पापा जी आपको ये सब कैसे मालूम अब घंट चक्कर सुन तो सही मुझे क्या क्या मालूम है मुझे याद है तेरी टोपी से दस रुपए उड़ाए थे मैंने हाँ याद आया ला मेरे पैसे वापस कर ला मेरे पैसे वापस कर और वो भूल गया मोटू ने घूसा मार के तरह नाक चबूतरा बना दिया था सब तेरी बदौलत मेरी बदौलत और तूने मुझे अलमारी में बंद कर दिया था सब तेरी बदौलत मेरी बदौलत नहीं बहन प्रिया की बदौलत प्रिया की बदौलत तू तो अपने मामे की तरह बेवकूफ है मेरे मामे को भी जानते हो अरे मामा क्या मैं तेरे नाने को भी जानता हूँ आया लाइन पे मिला मैं कैसे भूल जाऊँ मैं तो तुझे अपने हाथ से जला के आया था तू कर अच्छा एक काम कर मुझे यमलोक वाला किस्सा एक बात फिर सुना दे यमलोक वाला किस्सा फिर सुना दू क्या हो गया क्या हो गया अरे संजय अरे मेरे चिकरी तो अरे इसे दोबारा चलाना पड़ेगा मेरे पास तो लकड़ी के भी पैसे नहीं है अरे ये तो सच गया अरे ये क्या हो गया ओ, मर गए फिर उसी कमरे में आ गया ये घर है ये सत्तर अरे कमरे कौन हो तुम ओए, जबान संभाल के बात करो नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे जानते नहीं हो मैं कौन हूं हनुमान संजय का दोस्त संजय कौन संजय इस घर का मालिक ए कोई है तो कहा मर गए सब लोग हुक्म सरकार सुनो इस कबूतर को दाना खिलाओ और धक्के मार के बाहर निकाल दो डिविलेंट ये सब क्या है गुस्सा की बात छोटे सरकार बड़े सरकार के दोस्त है दोस्त कल ही दार्जिलिंग से आए और आप बड़े सरकार के छोटे भाई क्या कहा छोटे भाई ये पैदरो आई सी अब ये भी गोद लिया होगा एनी वे आज से तुम मेरे दोस्त हो एक भैया ने इस घर को चिड़ियाघर बना रखा <laughs> सुनो जरा मेरे लिए एक कप चालू चाय लाओ अभी लाया सकता क्या बात अरे कुछ नहीं यार मैं तुम्हारी यमलोक वाली कहानी सुना रहा था ये तुम्हारा गदा नौकर मानता ही नहीं अरे बेवकूफ इस बात की पब्लिसिटी क्यों कर रहा है चल चल प्रिया के पास चलेंगे प्रिया के पास वेरी हाँ। गुड मैं उसी को सुनाऊंगा ये कहानी वही तो एक बुद्धिमान है मेरी तरह अबे घन चक्कर सारा किया थोड़ा मिट्टी में मिल जाएगा और अगर मेरी बहन की जिंदगी मिट्टी में मिल गई तो तू तो नहीं मानेगा नहीं मारूंगा नहीं मानेगा कभी नहीं मारूंगा तो बुलाता हूँ स्वामी जी को अरे तेरी आत्मा को कुत्ते के शरीर में डाल दूंगा कुत्ता अरे संजय ऐसा नहीं करना नहीं तो म्यूनसिपालिटी वाले मुझे उठा के ले जाएंगे तो बोल नहीं बोलेगा ना नहीं। मैं साथ नहीं निकालूंगा बिल्कुल बिल्कुल तो लगा डुबकी मजा तैयार अरे अरे ये आजकल के छोकरे बड़े उल्लू के पट्टे है खाम लड़की के बाप से डरते
खोलते ही उछल हो जाओगे पलकों में कैद ही रहो तो अच्छा है देखो तो सही प्रिया दार्जिलिंग लेकर आने ही वाली थी दार्जिलिंग प्रिया दार्जिलिंग तुम मुझसे हमेशा के लिए छूट गया <laughs> चलो अच्छा हुआ <laughs> मगर जो दार्जिलिंग में था वो यहाँ नहीं है प्रिया <laughs> यहाँ भी हो जाएगा कैसे डैडी तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी दिलवा देंगे ठीक है क्या ऑफिस में वहां तो क्या हुआ तुम्हें काम से मतलब है उस नीच कमीने से क्या 
नीच कमीना हाँ बहुत कमीना है सच कहती हूँ अगर पिछले दिनों तुम यहाँ होते और हमारी हालत देखते तो गला घोट देते उसका काश मैं उसका गला घोट सकता <laughs> छोड़ो तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते आओ घर चले नहीं प्रिया अभी नहीं मैं कुछ बन जाऊंगा फिर डैडी को मिलने जाऊंगा और तब तक तब तक हम मिला करेंगे कहा यही हर रोज इसी वक्त आओगी ना और कहानी में चुका करता है बेटी हकीकत में नहीं ओ डैडी एक बात बताऊं वो आपका जिसे आप उल्लू का पट्टा पुकारते हैं ना वो कलकत्ते आ गया है पार्क में तुम्हारे साथ कौन था वही तो था संजय वही संजय था हाँ डैडी वो यहाँ ना आ सका कहने लगा जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे डैडी से नहीं मिलूंगा यकीन नहीं आता आपको इसलिए कि वो संजय नहीं था ओ डैडी मैं तो सिर्फ यही जानती हूँ कि जो पाप में मेरे साथ था वही संजय था लेकिन बेटा तुम्हारा संजय संजय के अलावा कुछ और भी है आपका इशारा देखूं तो आसामिया काटना शुरू कर दो एक एक दस तक दे प्रेम सेठ मूलचंद आया हुआ है हुंडी की बात कर रहा था सिर्फ सात दिन बह गए हैं एम आर राइट मम्मी क्यों भाई संजय दार्जिलिंग में तो मुझे एक कप चाय भी नहीं पिलाता था और यहाँ इतने सारे लोगों को खाने पे बुलाया है झूठ मूठ का गरीब बनता था हनुमान ना वो झूठ था ना ये झूठ है क्या हाँ दोस्त सच तो ये है कि तू हनुमान है मैं संजीव और हम दोनों अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं हनुमान कम वेट नहीं मुझे मेरे कर्म तो अच्छे मालूम होते हैं कमान कबूतरी Hey! <laughs> 
ना करना उसके पास में एक तो भालो जमीन दो ही हो जा रेकड़ फिफ्टी परसेंट ले काल खरीदो तो काल और आज खरीदो तो आज सुबह मुंह दुखड़ा हुआ था अब ठीक है जाओ जिंदगी बन जाएगी गुड लक अपनी हरकतों से बाज आ जाओ अब क्या कारण है रोने का डीके एक का नहीं सब का है रीचा इन सब लड़कियों का जो टीके को पसंद है उसकी पसंद तुम कब से करने लगे हो <laughs> सच बताओ मेरा असली काम यही है हमको विश्वास है कि आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा एक तो स्वीट प्रपोजल है हम चलता है ठीक है तुम भी रहो कैसे समझाऊं तुम्हें मैं किसी दूसरे की जिंदगी जी रहा हूं ऐसी झूठी कहानी आप पहले भी कई बार सुना चुके हैं यकीन मानो प्रिया वो सब सच थी अब तो कम वक्त सच भी मेरे बस में नहीं रहा आपने झूठ बांटा है अब झूठ ही बटोरी है इस पर यकीन करने की फुर्सत मुझे नहीं है चले जाइए यहां से मालूम होता तो टीके का जन्म ही नहीं लेता खुद गर्ज जलील वैश्य क्यों सोचते हो अपने आप को तुम यहां क्या कर रही हो तुम्हारा इंतजार Get out. I say. Today, today. Today, Anuka Bertao, the mood is bad. Usi ka ilaj to main hu. Tumi to kaha karte the? Meri sari parishan.
कैसी हैं आप मेरी छोड़ अपना हाल बता अच्छा बिल्कुल अच्छा क्या बात है तू क्यों छुपाता है मुझसे अपने दिल की बात कुछ नहीं दादी ऐसा लगता है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं क्यों रे मैं मर गई हूं क्या ऐसा ना कहिए दादी मैं मैं तो पछता रहा हूं इस शरीर में आकर इस दुनिया में आकर आज मैं बहुत खुश हूं एक लड़की ने तेरे दिल में इतना दर्द इतना प्यार तो भर दिया पता तो सही वो कौन है है कोई दादी माँ जो मुझसे नफरत करती है मेरे शरीर की परछाई तक से नफरत करती है नहीं बेटा उसे नफरत होगी तुम्हारी बदनामी से तुम्हारी बुरी दौलत से तुम्हारी बीती हुई जिंदगी से तो मैं क्या करूं दादी माँ मैं जिंदगी से खुद परेशान हो गया गुजरा हुआ जमाना मेरे माथे पर कलंक बन गया है धो डालो से जिस दौलत की लालच ने तुझसे बुरे काम करवाए उस दौलत को बेगरज होकर बांट दे इस हमारी तरक्की के साथ साथ हमारे देश की भी तरक्की इन चंद लफ्जों के साथ मैं ये कह सकता हूं कि हम मिलजुल के साथ रहें और हम सब का भगवान भला करें यो, मेरे दोस्तों मैंने जो कुछ भी आपको दिया है यकीन मानिए वो मेरा नहीं वो आपका है आपने मेहनत की वही पैसा आपको लौटा दिया गया मेरी आपसे और भगवान से प्रार्थना है इसी तरह मेहनत से काम करते रहिए ताकि हमारे घर हमारे बाल बच्चे और सुख से रह सके नमस्कार बिहार लीफ कोयना नगर ब्लाइड इंस्टीट्यूट अनाथ आश्रम क्यों बे एक तो लेने दो आधा भी नहीं ये सारा पैसा भगवान का है भगवान का जी हाँ तुम्हारा मतलब है भगवान के पास ही ब्लैक का पैसा है क्या लेकिन मेरे दस रुपए कब दोगे तुम्हारे दस रुपए तो अपनी कमाई से दूंगा तुम्हारी कमाई से जी हाँ घर मिल चुके हैं भैया आइए एक और आ गए आप प्रेम आइए अच्छी सी भैया मुझे आपसे बहुत जरूरी काम हाँ कहो लेकिन रावत इससे कुछ छुपा नहीं मुझे तीन लाख रुपयों की सख्त जरूरत है आठ तीन लाख अपने खर्चे के लिए उंडी पे लिया था परसों वापस करना है मुझे अफसोस से प्रेम मैं कुछ नहीं दे सकता श्रीमान जी ये भगवान का पैसा है जब इस हनुमान को नहीं मिला इस रावण को कहां से मिलेगा भैया जरा सोचिए ये पैसा आपकी मेहनत और मेरी ईमानदारी से इकट्ठा हुआ है आप इसे बांट रहे हैं मैं पूछ सकता हूं ऐसा क्यों समझा सकते प्रेम भाई साहब गुस्ताखी माप मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूं कल सुबह पहुंचता पैसा भिकारियों में बटने वाला है आप भी भेस बदल कर भिकारियों की लाइन में खड़े हो जाइएगा थोड़ी बहुत वसूली हो ही जाएगी समझा मैं भी चलता हूं बाय हनुमान Yes. Uh, <laughs> मैं जरा एक मिनट uh, एक मिनट अब जा अब नहीं आएगा एक गिलास ठंडा पानी पियो आ जाए ये पर आपने क्या भैया का तो दबा खराब हो गया सारी दौलत मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए <laughs> दौलत मिट्टी ही तो है प्रेम बट्टी आपके लिए होगी मेरे लिए नहीं मैं अपनी मेहनत की कमाई हुई दौलत को इस तरह लुटते हुए नहीं देख सकता बकवास बनकर कौन सी कमाई है तेरी चालबाजी और बेमानी को मेहनत कहता है याद कर माँ बाप इतना सा छोड़कर चल बसे थे बहुरानी और मैंने तुझे बट्टू की तरफ आला और बट्टू ने तुझे भाई समझकर अपने बाप की दोस्ती का फर्ज अदा किया है मैंने भी तो इस कारोबार को बढ़ाने के लिए अपना खून पसीना एक किया है एक नहीं बल्कि खून से खून को अलग किया है अपने काले कारनामों में बट्टू को फंसा मुझसे अलग कर दिया अब वो सुधर रहा है इसलिए तेरा कलेजा फटा जा रहा है क्यों खबरदार जो मेरा नाम लिया 
ना लाए निकल यहां से अच्छी बात है एक कैपिटलिस्ट टर्न सोशलिस्ट प्रिया मेरे ख्याल से एक संग दिल अमीर रहम दिल इंसान बन रहा है क्या ख्याल है अच्छा सुन सबको बोनस दे रहा है दान धर्म कर रहा है मुझे भी तो कुछ दे आपको क्या चाहिए एक अच्छी सी बहू बहू कहां से लाऊ मैं क्यों प्रिया को भूल गया हनुमान हनुमान जी ये प्रिया कौन है <laughs> मैं क्या जानू क्या मेरा मतलब है माँ बाप खानदान नहीं जानता बस इतना जानता हूं कि वो संजय की जान है संजय पर कुर्बान है भूली मुस्कान है ये संजय कौन है आपका ठीक है मेरा संजय अच्छा अच्छा ये प्रिया रहती कहा है कलकत्ते में कलकत्ते कलकत्ते में माँ जी ये प्रिया आपने शंकर जी की बेटी तो नहीं शंकर जी शंकरलाल है जी हाँ अरे बाप जी रिया रिया जी तेरे हो धन्यवाद हमारे जो आपकी तरह घर में पड़े बैठो आपने खुदा ने का कष्ट क्यों किया माजी मुझे फोन कर दिया होता मैं भागा दस पैठ नमस्ते शंकर लाल जी अच्छा अच्छा रामदास जी अच्छा अरे प्रिया आज बेटे आशीर्वाद लो दादी माँ से इन्होंने तुम्हें गोद खिलाया है जीती रहो बिल्कुल अपनी माँ की तरह है ना शंकर लाल वही नाक नक्शा उसकी तरह अच्छी रसोई भी बनाती है या आजकल की छोरियों की तरह लाली पाउडर में ही डिग्री ली है बनाती है माजी बनाती है तो जा मेरे लिए एक पहली चाय बनाना मगर आप तो चाय पीती नहीं माजी आपके लिए कुछ और बना आज मैं प्रिया के हाथ की चाय पीऊंगी जा बैठ तेरे बाल सफेद हो गए पर अकल नहीं आई रामदास हाँ माजी जानता है मैं यहाँ किस लिए आई हूँ जानता तो नहीं हूँ पर समझ जरूर सकता हूँ तो फिर बका क्यों नहीं मुझसे आकर बात है माँ जी झेप लगे कहीं दिया भी सूरज की बराबरी कर सकता है ओहो तू तो अपनी शादी के वक्त भी यही रटन लगाया था कहीं दिया भी सूरज की बराबरी कर सकता है अगर मैं जोर न लगाती तो कुरा ही होता अब तक चल जा बट्टू से दार्जिलिंग में मिली थी ना कौन बट्टू तेरे बाप को दूसरे कमरे में इसलिए भेजा है कि तू शर्म न करे मुझसे क्या छुपाती है वो मिली थी ना लेकिन वो तो वही तो मेरा पोता है मैं उसे प्यार से बट्टू कहती हूँ तुम्हारे भाई हनुमान ने सब कुछ बता दिया हनुमान हनुमान उसे संजय बुलाता है माँ बाप पप्पू बुलाते थे दफ्तर में टीके है उसका एक नाम थोड़ी है चेयरमैन कहीं प्रेसिडेंट कहीं कुछ कहीं कुछ लेकिन बेटा तूने हमारे खानदान के एक भटके को रास्ता दिखाया तूने वो काम किया है बुट्टू को बदल के जो मैं न कर सकी मैंने तो कुछ भी नहीं किया तो बात क्या है तुम दोनों में वो उदास उदास क्यों है आज अलूल जलूल भी बक गया बोला बेटी मेरा मन बहू देखने को तरस रहा है और उसका तुम्हें उसकी नमाने ही तो क्या मेरी भी नहीं लीजिए चाय पी लीजिए दादी माँ
भैया बात आपकी तारीफ जी जी ये क्या मजा है तुम मैं हर रोज घंटों तुम्हारा यहाँ इंतजार करता हूँ और हार कर लौट जाता हूँ तो आज क्या इरादा है आज तुम जो आ गए जी <laughs> मैं <laughs> मैं तो ऐसी बात की शेयर करने चली आई बड़ी खुश नजर आ रही बात क्यों खुशी की है हम भी तो सुने आज कोई घर आए थे हमसे मिलने कौन हमारे करीबी रिश्तेदार बहुत ही करीबी रिश्ते की ही बात करने आए थे डैडी <laughs> से ओ, तो बात पक्की हो गई पक्की ही समझो शादी की तारीख कब पक्की हो रही बहुत जल्द आना मिठाई खाने आओगे ना तो तुमने फैसला कर लिया क्या करें करना ही पड़ा हिंदुस्तानी लड़की जो ठहरी कौन है वो खुश नसीब जो तुमसे शादी कर रहा है <laughs> बोलती क्यों नहीं ये सब दादी माँ से पूछना <laughs> जी दादी माँ जी दादी माँ बट्टू जी बट्टू सच्चा है घर प्यार मेरा सनम ओके जहा तुम वहा होगे हम ये धड़कने भी अगर जाए तुम जब भी पुकारो सदा देंगे हम जब साराज है ये अजीब बात है ये अजब साराज है ये अजीब बात है अपना प्यार तब से है जब से कायनात है प्रिया प्रिया मर के भी ये प्यार होगा न कम होके जहा तुम वहा होगे हम होए होए सच्चा है घर प्यार में रासनम होके जहा तुम वहा होगे हम सात आसमां आए अपनी राह में क्यों न सात 
सुमा आए अपनी राह में साया बन के साथ हूँ मैं तुम्हारी चाह में बढ़ के रुकेंगे न अब ये कदम जहाँ तुम वहाँ होंगे हम सच्चा है घर प्यार में रासनम होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम श्रीमती कमला सक्सेना आपसे प्रार्थना करती है कि आप उनके पोते जी के सक्सेना और कुमारी प्रिया खन्ना के शुभ विवाह पर पधार कर दुल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दें। जी के ने तुम्हें अपनी शादी पे बुलाया बस करो प्रे मैं जानती तुम क्या कहना चाहती हूँ <laughs> लेकिन तुम फिर भी जी के की वफादार सेक्रेटरी बनी रहो वो ठीक है जिसने प्रिया के लिए तुम्हें पुरानी फाइल की तरह मरोड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया तो फिर देख लो प्रीटा क्या कर सकती है यस रेखा मैंने आज तक तुम्हारी कमजोरियों का फायदा नहीं उठाया लेकिन आज मैं मजबूर हो गई मैं भी इंसान हूँ प्रिया जैसी तो तुम प्रिया की बराबरी कर रही हो नहीं प्रिया मेरी बराबरी कर रही है रेखा सच्चाई कड़वी लगती है ना लेकिन मैं सच को कैसे जुटला दू वो तुम ही थे ना जिसने कहा था मैं तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं खेलूंगा रीटा रीटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो मैं नहीं था कोई और ओ, बहुत खूब तो अपने आप को भी पहचानने से इनकार कर रहे हो हाँ क्लेवर यकीन मानो रीटा मैं टीके नहीं टीके मर चुका है लेकिन मेरा टीके जिंदा है गुजरे हुए दिनों को भुलाने की कोशिश मत करो मत भूलो कि पिछले साल स्विट्जरलैंड में तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी और उस शादी का सर्टिफिकेट अब तक मेरे पास है मैं आज तक तो खामोश रही लेकिन अब मैं सारी दुनिया को कह दूंगी कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ अगर अब भी मुझे खामोश देखना चाहते हो तो घर आके फैसला कर सकते हो आज रात ठीक आठ बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी सो लॉन्ग माई डियर हजब मैंने सोचा उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी होने के नाते चंद प्राइवेट बातें उनकी होने वाली बीवी को भी बताती जाओ उनके और मेरे दरमियान कुछ भी प्राइवेट नहीं है है एक प्राइवेट सेक्रेटरी जो कई सालों से उसके साथ है और जिंदगी भर साथ रहेगी <laughs> मुझे उम्मीद थी तुम जैसे कोई ना कोई जरूर आएगी चलिए कह डालिए उसने कई रातें मेरे साथ बिताई है जरूर बिताई होंगी और आज रात को भी वो मेरे साथ होगा मैं सच कह रही हूँ <laughs> भला आप झूठ बोल सकती हैं? <laughs> अगर मिलने को चीज चाहे तो इस पते पे तलाश करना आज रात को आठ बजे हेलो टी के साहब है बाहर गए हैं कहा कुछ बता के नहीं गए थैंक यू एनी वे
नमस्ते साहब नमस्ते रीता मैम सर अपने घर में अजनबी बने खड़े हो ये सब कुछ तुम्हारा है सिर्फ रीटा पर आई है, है ना आओ बैठो आओ ना क्या जादू किया है प्रिया ने कि मेरा केके शराब और रीटा दोनों को भूल गया सचमुच रीटा हार गए लेकिन इसे अपनी जीत का समझना ठीक है तुमने मेरा प्यार बेच के प्रिया को खरीदा है और अब अपने आप को बेच दिया है ताकि प्रिया को उसकी कीमत दे सको रीटा मुझे समझने की कोशिश करो रीटा समझने की कोशिश में ही तो धोखा खा गई ठीक है मेरी जिंदगी के बेहतरीन साल लेके अब मुझे ठुकरा देना चाहते हो सर का ताज बना के जूते की तरफ फिंक देना चाहते हो नहीं 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 रीटा ये बात नहीं तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझ सकोगे कि मैं क्या था कौन था क्या हो गया मेरे बस में कुछ नहीं रीटा कुछ नहीं बस इतनी सच्चाई है मेरे बस में मैं एक अच्छी आत्मा और बुरे जिसम के मेल जोल की कश्मकश में कुदरत से लड़ रहा था रीटा कुदरत का जो मजाक में किसी को सुनाऊंगी तो मुझ पर हंस देगा मैं गुजरे हुए वक्त की परछाई हूँ रीता अपने वजूद को ढूंढ रहा हूं मिल जाए तो तोड़ ढालू से ताकि मेरी मुक्ति हो जाए रीता तुम नहीं जानती कि मैंने प्रिया को कितनी मुश्किलों से हासिल किया है मेरे प्यार के सामने तो आसमान भी चुक गया है रीता फिर तुम इतनी बेहरान क्यों हो भगवान के लिए मुझे आजाद कर दो आजाद कर दो किस लिए आज तक मैं तुम्हारी जाने फंसी हुई थी अब तुम फंसे हो मुझे इसी दिन का इंतजार था मुझे बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा रीटा मेरी बर्बादी की कीमत तुम्हें अयाशी के लिए जुस्म चाहिए था और मुझे जीने के लिए सहारा मैंने इसलिए तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से शादी की थी दौलत जितनी जी चाहे लो रीटा ये देखो ये देखो शादी के कागज तुम्हारी आजादी बहुत बहुत शुक्रिया रीटा जाना मत मैं भी आती हूँ अपने हाथों में क्यों लिया मैंने तुमने रीटा का खून क्यों किया प्रिया ये तुम क्या कह रहे हो संजय 
मैंने रीटा का खून नहीं किया मैं तो जब वहां ऊपर पहुंची तो वो दम तोड़ रही थी तुमने रीटा का खून नहीं किया मैंने नहीं किया किसने किया इंस्पेक्टर साहब मुझे तो प्रेम पे शक है पॉसिबल मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े विल डू आ बेस्ट गुड नाइट गुड नाइट ड्राइवर घर चलो तो पुलिस स्टेशन क्यों गया था प्रिया को देख ले उसने रीता का खून कर दिया प्रिया ने प्रिया ने अच्छा ही हुआ प्रेम मुसीबत टली जान छूटी देवीलाल बिस्की लाओ सरकार आपने तो बिस्की पीना बंद कर दिया था सरकार बिस्की लाओ भैया दादी माँ के सामने इनके सामने ही तो पीना चाहता हूं खुशी का दिन जो है क्या जी हाँ बेवकूफ दोनों ने अपने आप को मेरे लिए खत्म कर दिया इससे अच्छा और दिन कौन सा हो सकता है पट्टू क्या बकता है चिल्लाइए मत अगर ये सब पसंद नहीं तो आप जा सकते चांडाल इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती रुपया कहीं का अपने आप को संजय कहता है तू है तुझ पर छरिए दादी माँ मैं भी चलता हूं देवीलाल देवीलाल तुम लोग भी जा सकते हो क्या डाउट प्रेम विस्की पिलाई जाए अभी लाता हूं भैया अभी ला चेस चेस प्रेम मेरे भाई मेरे दोस्त अगर तुम ना होते तो न जाने मैं जिंदगी में कहां से कहां पहुंच जाता शुक्र है भैया आपने मुझे अपना तो जाना अरे पगले मैं तुझे कभी भूल सकता हूं तेरा मेरा तो खून का रिश्ता है और फिर खून कभी छुपता है मगर मुझे रीता का बहुत अफसोस है आप तो गए होंगे भैया उसके घर इसीलिए तो खून ही अपना काम कर गया है मेरा मतलब है अगर प्रिया मुझे देख लेती तो शायद रीता बच जाती खैर छोड़ो आज तो मेरा और तुम्हारा दिन है फिर से पुरानी महफिल सजा दो तो फिर हो जाए बंदोबस्त ऐसा बंदोबस्त प्रेम जैसे कि हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो नेवर बिफोर चीयर्स चीयर्स चीज अबाउट
जान देते हैं किसी की जान लेते हैं किसी पर जान देते हैं किसी की जान लेते हैं वही करते हैं दिल वाले जो दिल में ठान लेते हैं संभाल लो जान अपनी जान अपनी जान किसी पर जान देते हैं किसी की जान लेते हैं किसी पर जान देते हैं किसी की जान लेते हैं वही करते हैं इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा कल सुबह अखबारों में सुर्खियां होंगी के साहब जल कर मर गए प्यारे भैया भाई के सारे फर्ज सर अंजाम दे रहा हूं अग्नि संस्कार करना भी तो मेरा फर्ज है लो उसे भी पूरा है। मिस्टर भाई यो आर अंडर अरेस्ट Up, up, calm down. Stop, Mr. Bane.
स्वामी जी आप महाराज मैं जिंदगी से बहुत दुखी हो गया हूं मेरी मुक्ति कर दीजिए तुम इस शरीर के कर्म भोग चुके तो अब क्या होगा महाराज तुम अपनी प्रियतमा के साथ सुख चैन की जिंदगी गुजारो जाओ यम लोग का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए सच महाराज हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद अरे भाई संजय हाँ? तू किससे बातें कर रहा था अरे अपने स्वामी जी आए है ना स्वामी जी हाँ यम लोग वाले हाँ अच्छा अच्छा स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी कहा है अरे ये क्या है कहा है भूत तू फिर भूत से बातें कर रहा था नहीं हनुमान भूत बाबा जी नहीं हनुमान कैसे समझाऊ हनुमान हनुमान आओ दादी जरा सुनना क्यों भाई संजय तुमने सब कुछ तो दान में दे दिया मेरे दस रुपए कब देगा तेरे दस रुपए ऊपर चल के दूंगा स्वामी जी के पास हाँ नहीं नहीं भूत पापा जी मैं नीचे ही ठीक हूँ मुझे दस रुपए नीचे <laughs> अबे तू कहा चल दिया क्यों भाई जहाँ राम और सीता वहां हनुमान मैं हूँ आपका राम भक्त हनुमान चलो प्यारे हनुमान अच्छा भाई <laughs> कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया तो झुक गया आसमा भी इश्क मेरा रंग लाया कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया गया आसमा भी इश्क मेरा रंग लाया 